Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe KollegInnen, wie Sie sicher mitbekommen haben, sind wir seit der zweiten Jahreshälfte 2020 dazu verpflichtet, im öffentlichen Raum digital barrierefreie Dokumente zur Verfügung zu stellen. Und das stellt den einen oder die andere doch noch vor erhebliche Herausforderungen. Und ich würde Ihnen heute ganz kurz illustrieren wollen, wie Sie digital barrierefreie PowerPoint-Präsentationen im Kontext von sogenannten Open Educational Resources herstellen können. Dazu würde ich mich sehr gern auf drei Aspekte konzentrieren, die für die Erstellung digital barrierefreie, äh, barrierefreier Dokumente relevant sind, nämlich erstens die Auszeichnung und Beschreibung von Bildern, zweitens die Verwendung sogenannt sprechender Links und drittens ähm, die Anordnung von Elementen in einer PowerPoint-Präsentation, die Sie ähm, erstellen, in denen ähm, dann zum Beispiel sehbeeinträchtigte Menschen in Screenreadern die Elemente auf ihren Slides in der je korrekten Reihenfolge oder von Ihnen intendierten Reihenfolge abrufen können. Auf alle anderen Details, Fragen des Kontrasts, Fragen der Schriftart, ob Sie Tabellen einbetten sollten oder nicht, werde ich heute nur am Rande eingehen, denn ich möchte mich tatsächlich auf die Herstellung von digital barrierefreien Präsentationen mit PowerPoint konzentrieren. Ich rufe deswegen eine äh, Vorlesungsslides auf der Vorlesung Sprache und Raum aus dem aktuellen Semester und würde mit Ihnen einmal in den Folienmaster wechseln, um Ihnen schon einzelne Aspekte jetzt zu zeigen. Sie sehen, wenn Sie jetzt Kontrast monieren wollten, das Hintergrundbild ist nicht sonderlich gut gewählt. Es könnte dunkler sein, um die weiße Schrift besser davor abzusetzen. Und ich weiß, hier gibt es immer Verbesserungspotenzial, so auch in meinen vorlesungsbegleitenden Materialien. Entscheidend ist, dass Sie hier an dieser Stelle ein Bild integriert sehen, dass Sie, wenn Sie auf die Grafik selbst mit Rechtsklick gehen, formatieren können und dann kommen Sie zu den Grafikoptionen und um diese Grafik mit einem alternativen Beschreibungstext zu versehen, wählen Sie bitte Grafik formatieren, Alternativtext und hätten hier zwei Fenster, in denen Sie die Informationen zu dieser ähm, Grafik hinterlegen können. Das gleiche betrifft im Übrigen die Logos der TU Dresden oder das Dresden Concept Logo. Und wenn Sie noch weiter nach oben gehen, freilich auch die Elemente auf anderen Folien Slides, die äh, dann hier entsprechend hinterlegt sind, auf die Sie bitte achten müssten. Das diese Einstellungen können Sie bereits im Folien Master vornehmen, das heißt Bildbeschreibungen, Logobeschreibungen und Bezeichnungen. Und ich würde die Masteransicht jetzt einmal schließen und mit Ihnen dann eine typische Folie mir genauer anschauen, wie zum Beispiel diese. In dieser Folie ist es so, dass ich ähm, einen Fließtext hinterlegt habe, der mit klaren Titel, also mit klaren Feldoperationen arbeitet. Die Grafiken, die Sie im Master hinterlegt haben, die ich jetzt hier zeige, zum Beispiel das Logo der TU Dresden, müssen Sie jetzt hier nicht noch einmal beschreiben. Diese Beschreibung wäre schon hinterlegt. Und in dem Fließtext selbst verwende ich keine URLs mehr, sondern tatsächlich nur noch sogenannte sprechende Links, die also im Fließtext mit einem Link hinterlegt sind. Das zeige ich Ihnen wie... Moment... Ja, zum Beispiel an dieser Stelle liegt ein Link hinter, der, äh, hinter dem Fließtext, sodass Sie aber den Text immer flüssig lesen können und auch ein Screenreader den Text flüssig lesen kann ähm, und ohne über eine URL zu stolpern. Ja, das ist im Wesentlichen der Sinn und Zweck dieser Verwendung von sprechenden Links. Daneben benutze ich die Open Sans als Schriftart. Sie gilt als der am nächsten an der neuen, sogenannten neuen Frutiger stehenden Schriftart mit einer bestmöglichen Lesbarkeit ähm, und wird deswegen 
in Kontexten der barrierefreien Kommunikation äh, sehr besonders, äh, besonders gern eingesetzt. Glücklicherweise ist sie auch die Hausschriftart der TU Dresden, sodass ich äh, mich sehr gefreut habe, als die Open Sans dann als Hausschriftart eingeführt worden ist, weil man damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Gehen wir mal weiter zu einem anderen Element. Also ich hatte gesagt, sprechende Links sind das eine. Ähm, dann hätten wir die Fragen der Beschreibung von Bildern. Und als drittes zeige ich, das, hier zeige ich Ihnen jetzt an zwei Beispielen die Frage der Anordnung. Gehen Sie dazu bitte auf Start und wählen Sie Anordnen und dann den jeweiligen Auswahlbereich. Und dann sehen Sie schon an dieser Stelle, dass wir zwei Elemente haben. Screenreader lesen die Elemente immer von unten nach oben. Einmal den Titel und einmal den Inhaltsblatt, äh, Inhaltsplatzhalter, das heißt den eigentlichen Text. Und ich zeige Ihnen mal, wie das Ganze bei einer Grafik aussieht. Und ich wähle dafür diese. Ja, also Sie sehen, das ist eine Hintergrundgrafik, die hier liegt, ein Titel. Und unten rechts ein Link verweist zur rechtlichen, also zum, äh, zur Lizenz des Bildes und ein Link zur Bildquelle. Und Sie sehen, dass diese Auswahl hier ähm, sich zunächst auf die Karte bezieht, dann auf den Titel und dann auf die Quellenangabe der Grafik. Und so können Sie definieren, Pfade definieren, in denen Screenreader äh, einzelne Slides für die, Ihr Publikum und Ihre AdressatInnen erschließen. Die Grafik selbst hat freilich natürlich auch eine Bildbeschreibung, das zeige ich Ihnen gleich. Ähm, wenn Sie jetzt hier wieder die Grafik formatieren wählen, hätten Sie eine Bildbeschreibung, was auf der Karte selbst zu sehen ist, mit einer rechten Angabe, um das Ganze noch ähm, deutlicher zu machen. Das wäre im Wesentlichen sind die zentralen Aspekte in der Frage, wie stelle ich eine oder wie mache ich eine Präsentation ähm, äh, digital barrierefrei. Nicht erwähnt habe ich jetzt in diesem Kontext Tabellen. Ähm, Tabellen sind tatsächlich äh, für Screenreader eine Herausforderung, da sie zellenweise von rechts nach links, äh, von links nach rechts und von oben nach unten zählen ähm, oder die, die Zellen ausbuchstabieren, sodass ich einen Gesamteindruck einer tabellarischen Übersicht für jemanden, der sehbeeinträchtigt ist, nicht in gleicher Weise darstellt wie für jemanden, der auf einen Screenreader angewiesen ist. Wenn Sie also Tabellen ein setzen, dann setzen Sie sie sehr, sehr sparsam ein und verwenden Sie sie wirklich nur dort, wo Sie sich nicht anders realisieren lassen. Eine gute Möglichkeit, und das zeige ich Ihnen hier zum Schluss, ist, dass Sie Tabellen als Grafiken einbetten ja, und diese Grafiken dann diese tabellarischen Übersichten dann beschreiben. Ich zeige Ihnen das hier. Das ist zum Beispiel ein powerpoint gesetzter sogenannter Scum Cycle, also der halt im iterativen Prozess bestimmte Aspekte durchdekliniert. Und jetzt, wenn ich die Leseanordnung und die Grafikbeschreibung und so weiter für diese einzelnen PowerPoint Elemente hätte realisieren müssen, hätte ich sowohl jedes Textfeld, also 01 Input, 02 Interaktion, 03 Feedback, 04 Informationen beschreiben müssen, auch in der jeweiligen Reihenfolge, als auch die dahinterliegenden Pfeilsegmente, die wiederum einzeln sind. Es ist also sehr viel einfacher, das Ganze als Ganzes zu erfassen, wenn man es tatsächlich als Grafik hinterlegt, wozu ich mich dann hier entschieden habe. Sie sehen das hier, ja, das ist ein grafik cycle aus Input, Interaktion, Feedback und Informationen. Ähm, Gleiches gilt für dieses Element, ähm, das ich ebenfalls als Grafik hinterlegt habe. Und jetzt sehen Sie, das zeige ich Ihnen hier, die Grenzwertigkeit äh, schon dieser, des einzelnen Aufbaus, der ganz klar auf eine visuelle ähm, Rezeption ausgerichtet ist. Das heißt, das sind natürlich das Element, das Sie hier sehen. Das ist natürlich kein äh, Anstrich im klassischen Sinne in einer Auflistung, sondern das ist ein grafisches Element, das aber hier zumindest hinterlegt ist und äh, erläutert wird. Ja, also das heißt, in dieser Reihenfolge wird gelesen, Erläuterung, Anstrich, Überschrift, Erläuterung ist nicht ähm, äh, sonderlich, ähm, äh, in dem Sinne nicht sonderlich barrierefrei, dadurch, dass aber die Leseanordnung real, äh, realisiert wird, zumindest noch ansehnlich. Und ganz zum Schluss sehen Sie dann den Zusammenhang einer Grafik, die insgesamt 
aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Einzelelementen bestehen würde, die ich sowohl in der Anordnung als auch ähm, vom Inhalt her erläutern müsste. Sie sehen also, dass man über dieses, diese Stellschraube sehr viel einfacher zu digital barrierefreien Präsentationen kommt, wenn man hier Images einbettet, auch wenn ähm, äh, sehbeeinträchtigte Menschen diese Images dann nicht wahrnehmen können, aber dafür brauchen sie ja die Bildbeschreibung. Wenn Sie im Kontext von Open Educational Resources denken, dann sei Ihnen gesagt, dass eine online gestellte PDF unter CC Zero Lizenz noch nicht die ideale Lösung darstellt, um Open Educational Resources äh, zu platzieren. Und die Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit, gibt Ihnen jetzt einen guten Grund dazu, genau das zu tun. Nämlich indem Sie kein PDF mehr zur Verfügung stellen, sondern Ihre Präsentation selbst. Das hat den Vorteil, dass man dann tatsächlich die Einzelelemente und die Definition der Pfade sehr, sehr gut steuern kann. Und zum anderen, dass alle Studierende, egal ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, mit diesem Dokument weiterarbeiten können. Sie sollten natürlich dann, und das sei äh, Ihnen gesagt, eine Lizenz wählen von Material, dass Sie so eine ähm, äh, selbst unter einer entsprechenden Creative Commons Lizenz Ihr Material äh, veröffentlichen können, was ich in der Regel tue. Also zumindest tut ich darauf achte, dass ähm, das Material ähm, unter einer entsprechenden Lizenz veröffentlicht werden kann. Also nochmal zusammengefasst. Drei Aspekte müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie digital barrierefreie Präsentationen erstellen möchten. Erstens, Sie sollten alle Bilder Sie sollten die Leseanordnung der Elemente auf den Slides ähm, definieren. Und Sie sollten drittens ähm, die einzelnen Elemente so zusammenfassen, dass man Images daraus ähm, generieren kann, sodass wir mehr oder weniger eine ähm, Möglichkeit haben, digital barrierefreie äh, Präsentationen zugänglich zu halten. Wenn Sie sie im Kontext von Open Educational Resources denken, legen Sie sie als PowerPoints ab und nicht als PDFs. Gut, das soll es heute gewesen sein mit diesem kleinen Anstoß für das Sommersemester. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zwei, drei Aspekte verdeutlichen, auf die es ankommt. Ich hoffe, dass Sie damit arbeiten können, dass Sie die Anregungen mitnehmen. Ich bin auf Ihre Wünsche, Anregungen und Kritik gespannt und bis zum nächsten Mal ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.